Stopień naukowy, który na niektórych uczelniach łączy się z natychmiastową zmianą etatu na profesora nadzwyczajnego. Uhonorowanie wieloletniej kariery naukowej najważniejszych badaczy i działaczy krajowych. Sama obecność procesu habilitacji to cecha wyróżniająca nasz krajowy system szkolnictwa na mapie Europy i świata. W tym krótkim materiale opowiemy Wam, jak wygląda ta procedura, dlaczego powstała i jaką rolę pełni dzisiaj. Trzeba zacząć od samego początku. Habilitacja to stopień naukowy uzyskiwany po stopniu doktora. Stąd rozróżniamy pracowników naukowych na doktorów i będących o stopień wyżej doktorów habilitowanych. Habilitację obecnie zdobywa się najczęściej kilka lub kilkanaście lat po doktoracie, a przed profesurą, czyli najwyższym stopniem naukowym. Habilitacja w swoim założeniu miała nadawać uprawnienia do prowadzenia zajęć na uniwersytetach bez ograniczeń. Co ciekawe, stopień doktora habilitowanego nie funkcjonuje w wielu krajach. Nawet tych, które bardzo wyraźnie przypominają nasz system szkolnictwa wyższego. Rozwiązania takiego brakuje m.in. we wszystkich krajach opartych o system anglosaski. We Francji, w Niemczech, w Czechach i Austrii habilitacja występuje, ale w oparciu o skrajnie różne zasady. Kierunek zmian realizowany przez proces boloński, unifikujący szkolnictwo wyższe na kontynencie, próbuje te rozwiązania zbliżyć, ale droga do tego wydaje się jeszcze bardzo odległa. Co trzeba zrobić, aby otrzymać habilitację? Przyznawanie tego tytułu różni się od większości stopni naukowych. Nie ma jednej pracy, której rozpoczęcie otwiera, a obrona zamyka ten proces. Na początku naukowiec powinien przedstawić dorobek badawczy, stanowiący znaczny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej. Co oznacza sformułowanie znaczący wkład? No, jest to niejednoznaczne sformułowanie, które w praktyce wymusza opiniowanie wniosków o habilitację przez recenzentów. Dotychczas o zasadności wniosku o habilitację, a więc o znaczącej wadze wkładu naukowca, orzekał skład w liczbie trzech przedstawicieli naukowych. Zgodnie z wprowadzonymi w 2018 roku nowymi regulacjami, obecnie recenzenci decydują o zasadności wniosków w czteroosobowych składach. Należy przedstawić odpowiedni dorobek, stanowiący znaczny wkład w rozwój dyscypliny. Recenzentem dorobku naukowca może być każda osoba reprezentująca tę samą dziedzinę co habilitant i posiadająca stopień doktora habilitowanego lub wyższy. W praktyce większość recenzentów stanowią profesorowie. Recenzentów powołuje organ centralny regulowany ustawą o szkolnictwie wyższym. W tej chwili jest to Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Docelowo jednak na fali wprowadzanych obecnie zmian będzie to zupełnie nowy organ w systemie krajowego szkolnictwa. Rada Doskonałości Naukowej. Recenzenci analizują dorobek naukowy habilitanta, artykuły naukowe i książki, a także oceniają jego aktywność konferencyjną, działalność dydaktyczną, organizacyjną, popularyzatorską. Im bardziej aktywni naukowo i dydaktycznie są starający się o tytuł doktorzy, tym łatwiej uzyskać im aprobatę recenzentów. Na koniec recenzenci wydają opinię pozytywną lub negatywną. Następnie specjalna komisja dodatkowo rozpatruje wniosek habilitacyjny. Ostatecznie stopień naukowy nadaje w drodze uchwały właściwy organ uczelni. Obecnie jest to Rada Dyscypliny. W postępowaniu habilitacyjnym nie ma osoby promotora, która występowała na każdym innym etapie, od licencjatu aż do przewodów doktorskich. Habilitacja jest wyjątkowo ważnym stopniem, ponieważ doktor habilitowany staje się samodzielnym pracownikiem naukowym. Znaczy to, że może być promotorem w przewodach doktorskich, recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, a także może uzyskać tytuł profesora uczelni czy samodzielnie prowadzić wykłady. Nie bez znaczenia jest również fakt, że doktor habilitowany posiada uprawnienia uczestnictwa w najważniejszych organach uczelnianych. W przypadku niektórych dyscyplin habilitacja umożliwia uzyskanie uprawnień zawodowych. Na przykład doktor habilitowany nauk prawnych może bez żadnych egzaminów wpisać się na listę adwokatów czy radców prawnych, nawet jeśli nie posiada doświadczenia zawodowego. Habilitacja jest stopniem kontrowersyjnym i co pewien czas powracają postulaty jej likwidacji. Podnosi się między innymi, że stanowi ona blokadę w karierze akademickiej. Dlaczego? Bo jak już powiedzieliśmy, nie jest rozpoznawalna w anglosaskim systemie akademickim. A to właśnie na uczelniach anglosaskich karierę rozwijają najzdolniejsi doktorzy. 
Zwraca się też uwagę, że stanowisko pracy doktora habilitowanego jest zbyt silne. Przez zapisy ustawy taką osobę bardzo trudno zwolnić z pracy, nawet jeśli zaniedbuje swoje obowiązki. Procedura uzyskiwania habilitacji ulega co kilka lat zmianie, a to nie sprzyja środowisku akademickiemu i spójności. Różne wymogi sprawiają, że taki sam stopień mają obecnie osoby, które otrzymały go w ramach różnych procedur i wymagań. Obecnie zdarza się, że habilitacje są przeprowadzane na podstawie różnych przepisów. Podsumowując, habilitacja to stopień naukowy nadawany osobom posiadającym stopień doktora. Po habilitacji osoba staje się samodzielnym pracownikiem naukowym, co znacznie poszerza jej możliwości działania w świecie nauki.